ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பாலாஜி ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு முக்கியமான வீடியோ அதாவது ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கோட கோட்டலி ரிசல்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கியூ டூ ஸோ இது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து மார்க்கெட் ஏன்னா ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்குது ஸோ ஒரு பிரேக் அவுட் ஆகிற தருவாயில் பேங்க் நிஃப்டி வந்து ஃப்ரைடே ஒரு நல்ல ரிக்கவரி ஆகி க்ளோசிங் வச்சதுனால நிஃப்டியும் சேஃப் ஏரியாவில் வந்து க்ளோசிங் வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து ஹெச்டிஎஃப்சியில் ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமானதாக பார்க்குறாங்க நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு யூஜ் கேப் ஆஃப் கேப் டவுன் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ட்ரெண்டை வந்து பாதிக்கும் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியோட ட்ரெண்டை பாதிச்சுன்னா அது நிஃப்டியும் அஃபெக்ட் பண்ணோம் ஸோ அதை பற்றி ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக அதாவது ரயில்வே ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து எல்லா ஸ்டாக்ஸும் ரயில்வே ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ரீசெண்டாக கரெக்ஷனில் வந்து லோவில் இருக்குது அதோட வியூ சொல்கிறேன் ஸோ ஏதாவது அக்யூமினேட் பண்ணலாமா எங்கே சப்போர்ட்ஸ் இருக்கா அதுக்கு அப்படின்றத பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஸோ இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படியே பாருங்கள் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கியூ டூ ரிசல்ட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ரைசஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இயர் ஆன் இயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பீட்ஸ் ஸ்ட்ரீட் எஸ்டிமேட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஃபைவ் பர்சன்ட் ரைஸ் அப்படின்றது வந்து ஓகே நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க இவங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி சொல்ல தேவையில்ல ஸோ ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் அந்த ஸ்டெபிலிட்டின்றது வந்து ஃபினான்ஷியல்ஸில் வந்து நல்லாவே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க சரி இவங்களோட ரிசல்ட் இம்பேக்ட் அதாவது இன்றைக்கி நடக்க போகிறது நாளைக்கு எப்படி இருக்க போகுதுன்ற முதல் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு கோட்டர்லேயும் ஹெச்டிஎஃப்சி ரிசல்ட் கொடுக்கும் போது அந்த ஹெச்டிஎஃப்சி ஸ்டாக்கில் என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் வந்து இன்ட்ராடேயில் வந்திருக்குன்றது ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கரண்ட்டாக வந்து அதோட ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டாங்க உங்களுக்காக தான் நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஒன்று ஒன்றா ஒரு ஒரு கோட்டரோட ரிசல்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணும் போது அந்த டேயில் இம்ப்ளாய்டு வல்டாரிட்டி எவ்வளோன்றது வந்து நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கியூ அதாவது இப்போ கியூ டூ ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்களே போன கோட்டர் வந்து கியூ ஒன் ஜூலை மந்த் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டே தான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ப்ரீ க்ளோஸ்லேருந்து பார்க்கும் போது ஒரு பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பர்சன்ட் கேப் பாய் ஃபுல்லாக வந்து டவுன் தான் வந்து ஆகி முடிஞ்சிருக்கு பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து கிடையாது நிறைய டைம் நான் பார்த்த வரைக்கும் லாஸ்ட்டு ஃபைவ் கொட்டராக பார்க்கும்போது ஒரு ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் மார்ஜின் கேப் பாய் டவுன் தான் இருக்கு ஸோ அந்தளவுக்கு ஏறி முடிஞ்ச மாதிரி தெரியல ஒன்று அந்த ஓப்பனிங் வல்டாட்டி மட்டும்தான் இருக்குது மற்றபடி வந்து ஒரு பெரிய ஆன் கோயிங் மூவ் இருக்கா மாதிரி வந்து அந்த ரிசல்ட் டேல இல்லை ஜஸ்ட்டு வல்டாட்டி தான் ஓகே இது வந்து முன்னாடி கோட்டர் அதுக்கு முன்னாடி கோட்டர் என்ன நடந்திருக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஃபினான்ஷியலில் ஃபோர்த் கோட்டர் அந்த ரிப்போர்ட் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜென்ரலாக ப்ரீவியஸ் டே ஏறி தான் இருக்குது முந்தின கோட்டம் இந்தின கோட்டம் கேப் அப் வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆகிட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இறங்கி தான் முடிஞ்சிருக்கு இறங்கினது வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் இறக்கி முடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வல்டாட்டி தான் மற்றபடி வந்து இது ஃபஸ்ட்டாக அஃபெக்ட் ஆனது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோட்டர் அதாவது கியூ த்ரீ ஓகே கியூ த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபினான்ஷியரோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜனவரி மந்த்து செவன்டி தப்பு ரிப்போர்ட் பண்ண இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய குரூஷியல் இந்த இடத்துல தான் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சியும் ஹெச்டிஎஃப்சி அந்த பேங்க்கும் வந்து மெர்ச் பண்ணுறதா தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ மார்க்கெட் கேப் வந்து உங்களுக்கு கம்பைன் ஆகும் ஸோ நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் அந்த ப்ராஃபிட் மார்ஜின்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு நெகட்டிவாக பார்த்தாங்க அந்த நியூஸை அதனால தான் அந்த ஸ்டாக் வந்து அந்த கோட்டர் ரிசல்ட் கொடுக்கும் போது பெரிய லெவலில் கேப் டவுன் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட பத்து பர்சன்டேஜ் அந்த ரெண்டால் எட்டு பர்சன்ட் கிட்ட ஃபால் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூவாக எட்டு எட்டு பர்சன்டேஜ் ஸோ தினை ஒரு ஃபைவ் ட்ரேடிங் செஷனில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் மேலே ஃபால் ஆகிடுச்சு அது வந்து ஒரு குரோஷியல் செல்லிங்காக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கோட்டர் செவன்டீன்த் அக்டோபர் அதாவது கியூ டூ இப்போ இப்போ கியூ த்ரீ இப்போ கியூ டூ கொடுக்குறாங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு போன இயரோட பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் இறங்கி முடிஞ்சிருக்கு ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த திங் இந்த அஞ்சு ரிசல்ட்டில் கம்பேர் பண்ணும் போது லாஸ்ட்டு பார்க்க பார்க்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நாலு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப் பாய் டவுன் தான் இருக்குது பெரிய மூவ் வந்து இன்ட்ராடியில் கொடுக்கலன்றது தான் இதில் கிளியராக
இப்போ நாளைக்கு சப்போஸ் இங்கேருந்து ஒரு ஒன் பர்சன்ட் மேலே கேப் அப் ஆச்சுன்னா தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே கேப் அப் ஆச்சுன்னா ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கீழே தான் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு அதாவது எக்ஸாக்டாக சொன்னால் தௌசண்ட் செவன் நாட் ஃபைவ் இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே ஆச்சுன்னா கன்சிடர் பண்ணலாம் கேப் டவுன் ஆச்சுனாலும் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் கேப் டவுன் இது வரைக்கும் கேப் டவுன் ஆகலை ஒரே ஒரு டைம் தான் கேப் டவுன் மற்ற டைம் எல்லாம் கேப் அப் ஆகி டவுன் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்போது மைனர் ட்ரெண்ட் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சிக்கு அப் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பார்க்கும்போது நான் ஃபோர் ஹவர்ஸில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அதனால் இந்த சப்போர்ட் ஆக்ட் ஆகிறனால வந்து அது எனிவே வந்து பவுன்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நாளைக்கு மேலே போனாலும் உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏரியா வந்து இது ஆக்ட் ஆகும் தௌசண்ட் செவன் தேர்ட்டி ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் நாளைக்கு கேப் அப் ஆகி டவுன் ஆனால் இந்த ரேஞ்சில் வந்து கேப் அப் ஆகி டவுன் ஆன சான்ஸ் சப்போஸ் கேப் டவுன் ஆனால் ஆயிரத்தி அறுநூறுன்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ மேலே டூ பர்சன்ட் கேட்ட டூ பர்சன்ட்னால வந்து பெரிய மூ கொடுக்குது வாய்ப்பில் எந்த இடத்துல என்கேஜ் ஆகிறதுக்கு இப்போத்திக்கு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ஃபேவர் ஃபார் புல்லிஷ் ஹெச்டிஎஃப்சியில் நோட் பண்ணிக்கிங்க ரைட் சரி பார்ப்போம் அடுத்தது இந்த ரயில் ரயில்வே ஸ்டாக்ஸில் ஒன்றுனா அப்படியே காட்டுறேன் பார்த்துக்குங்க இந்த டெக்ஸ்மாக்கோ ரயில் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு நல்ல டிப்பில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு ப முப்பத்தெட்டு பர்சன்ட் லோவில் இருக்குது ஆல் டைம் ஹைலேருந்து டெக்னிக்கலாக லாங் டேர்ம் சப்போர்ட் எடுத்துருக்கு லாங் டேர்ம் ஃபோக்கஸ் பண்ண வைக்கிறவங்க இது ஒரு ஸ்மால் டிப்பாக ஃபென்டாஸ்டிக் டிப்பாக பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்மால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் பண்ணுறது பண்ணலாம் இது இது மட்டும் நான் எல்லா ஸ்டாக்கும் ஒன்றுனா காட்டுறேன் அந்த சப்போர்ட்ஸ் லெவல் மட்டும் அப்படியே பார்த்துக்குங்க அப்புறம் டிட்டாகர் இந்த ஸ்டாக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த டெக்ஸ்ட் மார்க் மாதிரி தான் இருக்கும் அது நாற்பத்தாறு பர்சன்ட் லோவில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஃபென்டாஸ்டிக் டிப் இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடையும் ரயில்வே ஸ்டாக்ஸ் கரெக்ஷன் வரும்போது யூஸ்வலாக முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் விழுந்துட்டு தான் மேலே போகும் அதே மாதிரி விழுந்துருக்குனால ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டாக எடுத்துருக்கு ஸோ பவுன்ஸ் ஆகுது ஃபோக்கஸ் பண்ணுறவங்க பண்ணலாம் எப்பவுமே ஆல் டைம் உடச்சாலே முப்பது பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் ஏறும் அது லோலேருந்தே நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்றதுனால அது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஐம்பது அறுபது பர்சன்ட் ஆல் டைம் ஹை டார்கெட் இருக்கும் ஸோ லாங் டேமுக்கு ஸ்மால் லெவலில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஐஆர்சிடிசி இது லார்ஜ் கேப்னால் வந்து அந்தளவுக்கு பெரிய ஃபால் இருக்காது பட் இருபத்தாறு பர்சன்ட் இது இந்த ஸ்டாக்குக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய ஃபால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் டைம் ஹையை பிரேக் பண்ண முடியாமல் செல் ஆஃப் ஆச்சு டெக்னிக்கலாகவும் வந்து நல்லா சப்போர்ட் எடுத்துருக்கனால இது வந்து இந்த ஏரியா எயிட் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபார்ட்டின்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டாக அக்யூமினேட் பண்ணலாம் ஐஆர்சிடிசி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே டிப்பில் இருக்குது நான் லெவலில் மட்டும் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து டிசிஷன்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ஃபேக்ட் என்னவோ நான் அதை சொல்லிக்கிறேன் டெக்னிக்கலாக ரயில் டெல் ரயில் டெல் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவும் சப்போர்ட் ஏரியல் தான் இருக்குது நல்ல க்ளோஸிங் அது வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தேழு பர்சன்ட் லோவில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு லுக்கிங் குட் இந்த சப்போர்ட் த்ரீ எயிட்டின்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் தென் இர்கான் இன்டர்நேஷ்னல் இந்த ஸ்டாக்கும் வந்து ஆக்சுவலாக இது இர்கான் இன்டர்நேஷ்னலாக எட் அண்ட் ஷோல்டர் பிரிண்டாக நல்லா செல் ஆஃப் ஆகி இந்த சப்போர்ட் ஏரியாவில் தான் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் இந்த ஸ்டாக்குக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரிவர்ஸில் ஆல்ரெடி நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஃபால் நல்லா டிப்பு டூ ஹண்ட்ரட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அக்யூமெட் ஏரியா அந்த ஏரியா டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது தென் ரயில் விகாஸ் நிக்கம் லிமிடெட் இந்த ஸ்டாக்கும் ஆல் டைம் ஹைல இருந்து நல்லா ஃபால் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலு பர்சன்ட் ஃபாலாக இருக்கு ஸோ லுக்கிங் குட் ப்ரீவியஸ் ஐயே வந்து சப்போர்ட் எடுத்துருக்கு டெக்னிக்கலாக சப்போர்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் அந்த ஸ்டாக்கு ஸோ இது இப்போதிக்கு வந்து இந்த ஏரியா சப்போர்ட் ஆக்னா இங்கே பவுன்ஸ் ஆனால் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா இது இங்கே வந்துட்டு பவுன்ஸ் ஆனாலும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் நல்லா டிப்பு அது சந்தேகமே இல்லை தென் வந்து இந்தியன் ரயில்வே ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஐஆர்எஃப்சி இந்த ஸ்டாக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் நல்லா செல் ஆஃப் ஆல் டைம் ஹைலேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தெட்டு பர்சன்ட் ஃபால் இந்த ஸ்டாக் என்ன சப்போர்ட் எடுக்கலை ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் இந்த இடத்துல வந்து தாராளமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் நல்லா டிப் ஸோ ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான கரெக்ஷன் வந்து ரயில்வே ஸ்டாக்ஸில் வந்துருக்கு இப்போ காமிச்ச எல்லாமே வந்து கரெக்ஷன் கிட்டத்தட்ட முடிகி